டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்புக்கு உங்கள் அனைவரையும் மிகவும் அன்போடு வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் நம்ம வந்து இன்றைக்கு பார்க்க போகக்கூடிய ஒரு பாடம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸை குறித்தாக்கும் பார்க்க போகிறோம் இதை குறித்து உள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆட்டம்னா என்ன ஆட்டத்தை உடைக்கணுமா உடைக்க முடியுமா உடைக்க முடியாதா என்று பல ஏராளமான கேள்விகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கிறத கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் அது என்ன அப்படிங்கிறதை குறித்து இந்த வீடியோவில் மிகவும் தெளிவாக பார்ப்போம் இதில் வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஐந்து தலைப்புகளுடைய அடிப்படையில் நான் உங்கள்கிட்ட பேச போகிறேன் ஒன்று வந்து இன்ட்ரொடக்ஷன் அப்புறம் ஆட்டத்தை குறித்து உள்ள சின்ன ஒரு சில காரியங்கள் அது யார் கண்டுபிடிச்சது அதனுடைய சைஸ் என்ன எலக்ட்ரான் என்ன போன்ற காரியங்களை எல்லாம் நம்ம இந்த எபிசோடு வழியாக பார்க்க போகிறோம் முதல்ல இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு உட்டினுடைய ஒரு படம் இருக்குது அப்புறம் ஒரு சாக் பீஸ் படம் வச்சுருக்கிறேன் அப்புறம் வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட் வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் நம்ம வந்து மேட்டர் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுருக்கிறோம் இதை பற்றி உங்களுக்கு தெளிவாக வேணும்னா என்னுடைய இன்ட்ரொடக்ஷன் டு ஃபிசிக்ஸ் அப் எபிசோட் அந்த எபிசோடில் நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த உட்டை நம்ம வந்து சின்ன சின்னதாக உடச்சி போட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய ட பார்ட்டிகிள்ஸ் கீழே இருக்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே போல் சாக் பீஸை உடச்சிட்டோம்னா சின்ன சின்ன பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்கும் இந்த ட்ராப்லெட்ஸை உடச்சோம்னாலும் சின்ன 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 துளிகளாக இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இதை வந்து பார்ட்டிகிள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பார்ட்டிகிள்ஸை நம்ம இன்னும் கூர்ந்து உள்ளே நோக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் உட்டுக்குள்ளே வந்து உட்டு மாலிக்கோல் இருக்கும் சாக் பீஸுக்குள்ளே சாக் மாலிக்கோல்ஸ் இருக்கும் வாட்டரில் வாட்டர் மாலிக்கோல்ஸ் இருக்கும் இது என்ன வாட்டர் மாலிக்கோல்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த மாலிக்கோல் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்கும்போது அந்த உட்டு மாலிக்கோல் வந்து மேடப் ஆஃப் செல்லுலோஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சாக் மாலிக்கோல்ஸ் மேடப் ஆஃப் கால்சியம் கார்பனேட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் வாட்டர் மாலிக்கோல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ஹைட்ரஜன் அப்போ இந்த வாட்டர் மாலிக்கோல் உள்ளுக்குள்ளே பார்க்கும்போது இன்னும் கூர்ந்து கவனிக்கும்போது அது அந்த வாட்டர் மாலிக்கோல் மூன்று ஆட்டங்களினால் இணைக்கப்பட்டது அது என்னெல்லாம்னு சொன்னால் ஆக்சிஜன் ஒரு ஆட்டமும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் சேர்ந்து அந்த வாட்டர் மாலிக்கோல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிற ஆட்டம் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்டை வந்து நம்ம வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம் இந்த வேர்டை முதல்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு சொன்னால் கிறிஸ்து பிறக்கிறதுக்கு முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே கிரேக்க தத்துவ ஞானி டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிறவராக்கும் இந்த ஐடியாவை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போல்லாம் நம்ம எப்படி இருக்கிறோம் அந்த காலத்தில் இதை பற்றியெல்லாம் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த டெமோக்ரட்டிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனையாளர் தன்னுடைய சிந்தனையில் இந்த மாதிரி ஒன்று நினைக்கிறார் ஆட்டம்னு ஒன்று இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஆட்டம் எப்படி இருக்குன்னு அவர் என்ன கற்பனை பண்ணி பார்த்தார் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த மேட்டர் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் இன்விசிபிள் பார்ட்டிகிள்ஸ் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பார்ட்டிகிள்ஸ் அதுக்குள்ளே கொஞ்சம் எம்டி ஸ்பேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது போல் கற்பனை பண்ணார் அந்த படத்தை இங்கே நம்ம வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி போட்டிருக்கிறோம் பார்த்துக்கங்க அப்புறம் கொஞ்சம் காலம் அதை குறித்தே மறந்து போயிட்டாங்க எல்லாருமே ரொம்ப வருஷமாக அதை மறந்து போய் பிறகு ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தான் இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய படத்தில் இருக்கக்கூடிய இங்கிலீஷ் சயின்டிஸ்ட் ஜான் டால்டன் அப்படிங்கிறவர் ஆட்டத்தை குறித்து பழையபடி ஞாபகப்படுத்தி அது வந்து ஒரு ஒரு பால் போல் ஒரு பிங் பாங் பால் பால் போல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறார் இவ்வாறாக ஆற்றத்தை பற்றி உள்ள ஒரு சிந்தனையானது முதலில் நம்முடைய சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி முன்னாடி வைக்கப்படுது அப்போ இந்த ஆட்டம் என்பது என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக நம்ம பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது நம்ம பார்க்கக்கூடிய லிவிங் மேட்டர் நான் லிவிங் மேட்டர் எல்லாமே இந்த ஆட்டத்தினால் ஆனது இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் திஸ் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு முடிவுக்கு நாம் வர்றோம் ரெண்டாவது அங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆட்டம் என்பது இந்த ஸ்மாலஸ்ட் யூனிட் ஆஃப் த எலமெண்ட் ஆட்டத்தை வச்சு திரும்ப 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 கட்டி எழுப்பப்பட்டது தான் அந்த மேட்டர் இந்த உட்லாக்கை எடுத்துக்கிட்டோன்னா உட்லாக்கு வந்து அந்த உட்டு ஆட்டத்தை வச்சு 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 நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதை உருவாக்குனது தான் இந்த உட்டுங்கிற மேட்டர் அப்படிங்கிறது வர்றோம் இந்த பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கட்டிடத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை வந்து செங்கல்னால் கட்டியிருக்கிறோம் பிரிக்னால் கட்டியிருக்கிறோம் அருமையான ஒரு பில்டிங் அப்போ இந்த பில்டிங்கினுடைய ஃபண்டமெண்டல் பிளாக் எது அப்படின்னு சொல்லும்போது இந்த செங்கல் இந்த செங்கல் இந்த பிரிக்கை வச்சு தான் 
நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த பெரிய கட்டிடத்தை கட்டி எழுப்பியிருக்கிறோம் அப்போ இந்த பெரிய கட்டிடம் என்பது ஒரு பெரிய பாடி ஒரு பெரிய மேட்டர் இந்த மேட்டரை கட்டி எழுப்பின பில்டிங் பிளாக் பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் பில்டிங் பிளாக் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அது வந்து பிரிக் அதுபோல தான் இந்த வுட்டுங்கிற ஒரு பெரிய இது ஒரு பெரிய ட்ரீ எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த நான் லிவிங் மேட்டரை கட்டி எழுப்புறதும் அதை கட்டி எழுப்பக்கூடிய பில்டிங் பிளாக் தான் நம்ம வந்து ஆட்டம்னு சொல்கிறோம் ஆட்டம் இஸ் த டிஃபைனிங் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் நிலமெஞ்ச் which cannot be broken by chemical means. முதல் தொடக்கப்பட்ட காலத்திலலாம் ஆட்டத்தை நம்ம வந்து உடைக்கவே முடியாது அப்படிங்கிறது போல் சொன்னாங்க ஆட்டத்தை உடைக்க முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடிய காலகட்டத்தில் நம்முடைய திருவள்ளுவர் ரொம்ப அருமையாக சொல்லியிருக்கிறாரு அணுவை துளைத்து ஏழ்கடலை புகட்டி அப்படி அணுவை வந்து துளைக்கலாம் அப்படிங்கிறது போல் ஒரு சின்ன ஒரு கற்பனை அந்த திருவள்ளுவர் நினைச்சிருக்கிறார் ஆக அணுவை உடைக்க முடியுமா உடைக்க முடியாதா அப்படிங்கிற கேள்விக்கெல்லாம் பதில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைய காலகட்டத்தில் அணுவை நம்ம என்ன செய்ய முடியும் பிளக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவுக்கும் நம்ம வருகிறோம் இந்த ஆட்டத்தினுடைய பெரும்பாலான பகுதி எம்டி ஸ்பேஸ் ஆகவே இருக்கிறது அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஒரு மைய பகுதியில் மட்டும் அது வந்து குவிஞ்சு இருக்குது அதனுடைய ஹோல் வெயிட்டும் ஹோல் மாசும் அதில் குவிந்து இருக்கிறது போல் இருக்குது மற்றபடி உள்ள இடங்கள் எல்லாமே எம்டி ஸ்பேஸாக இருக்குது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த வந்து நியூக்ளியஸ்னு சொல்கிறோம் அந்த நியூக்ளியஸுக்கு உள்ளுக்குள்ளே புரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படிங்கிற ரெண்டு பார்ட்டிகல்ஸ் உள்ளே இருக்குது அதை சுற்றி எலக்ட்ரான்கள் சுற்றி கொண்டே வருகிறது அப்படிங்கிறது ஆட்டத்தினை பற்றி உள்ள ஒரு ஆய்வினுடைய முடிவுகளாக வந்திருக்குது அதே பாட்டி பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது மத்தியில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்குது இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து ஒன்றே ஒன்று அட்ராக்ட் பண்ணிக்குது அப்படிங்கிறதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த ஆட்டத்தை நம்ம யூஸ்வலாக எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்கீமேட்டிக் சிம்பிளை பார்க்கும்போது எக்ஸ் இசட் ஏ அப்படிங்கிற சிம்பிள்னால் குறிப்பிடுறோம் ஏங்கிறது மாஸ் நம்பர் மாஸ் நம்பர் அப்படின்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் நியூட்ரானியம் புரோட்டான் அந்த நியூக்ளியஸுக்கு உள்ளுக்கில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டானியம் நியூட்ரானியம் கூட்டி வர்றது தான் மாஸ் நம்பர் அதான் இசட் ப்ளஸ் என் அப்படிங்கிட்டு சொல்கிறோம் இசட் என்பது என்ன அப்படின்னா அட்டாமிக் நம்பர் அந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அல்லது நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆட்டம் இந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான்கள்னு சொல்கிறோம் எக்ஸுங்கிறது நம்ம என்ன எலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோமோ அந்த யூ எலமெண்ட் ஆக்கும் அப்போ இவங்க ஒரு எந்த ஒரு ஆட்டத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் அந்த ஆட்டத்தில் நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸும் ஈக்குவலாகத்தான் இருக்கும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த எந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எவ்ரி ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பக்கத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு இதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் சோடியம் என்ஏ என்ஏ லெவன் டுவெண்ட்டி த்ரீ இந்த சோடியம் ஆட்டம் இதுக்குள்ளே நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி த்ரீ இசட் ஈக்குவல் டு லெவன் அப்படின்னு சொன்னால் இதில் பதினோரு புரோட்டான் இருக்குது பதினோரு எலக்ட்ரான் இருக்குது பாசிட்டிவ் பதினோரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பதினோரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போ ரெண்டையும் கூட்டிட்டோம்னா நெட்டு சார்ஜ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ தேர் ஃபார் ஒன் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் எவ்ரி எலமெண்ட் இன் எவ்ரி எலமெண்ட் இந்த ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் இனி அதனுடைய சைஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் சைஸ் வந்து அந்த நியூக்ளியஸில் அந்த ஆட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸை பொறுத்து இருக்கிறது அது மட்டுமில்லை எவ்வளவு எலக்ட்ரான்கள் இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் இருக்குதா இல்லையா என்பதை குறித்தெல்லாம் பொறுத்து தான் அதனுடைய சைஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரான்கள் நிறையா இருக்குது புரோட்டான் நியூட்ரான் நிறையா இருக்குதுன்னா சைஸு கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும் புரோட்டான் நியூட்ரான் குறைவாக இருக்குது எலக்ட்ரான்கள் குறைவாக இருக்குதுன்னு சொன்னால் சைஸ் வந்து குறைவாக இருக்கும் ஸோ இன் ஜென்ரல் த சைஸ் ஆஃப் த ஆட்டம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த நம்பர் ஆஃப் புரோட்டான்ஸ் நியூட்ரான்ஸ் அண்ட் வெதர் இட் ஹேஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் நாட் யூஸ்வலாக எல்லா ஒரு ஆவரேஜாக ஒரு ஆட்டத்தினுடைய சைஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பிக்கோ மீட்டர் சைஸில் இருக்கும் பிக்கோ என்றால் டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் அப்போ ஹண்ட்ரட் இன்று டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெல் மீட்டர்ஸ் அதாவது டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டென் மீட்டர் இதை வந்து ஒன் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்கிறோம் தேர் ஃபார் ஆவரேஜாக ஒரு ஆட்டத்தினுடைய சைஸ் வந்து ஒன் ஆங் ஸ்ட்ராங் யூனிட் இருக்கும் இந்த ஆட்டம்ஸ்
நம்ம என்ன பார்த்துருக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு சைடில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு படத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முதல் படத்தில் வந்து வட்டமாக பெர்ஃபெக்ட் சர்க்குலர் ஆர்பிட்ஸ் போட்டிருக்கிறேன் ரெண்டாவது படத்தில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்ஸ் இருக்கும் அப்போ நம்ம ரொம்ப பெர்ஃபெக்டாக சர்க்குலர் ஆர்பிட்டில் எலக்ட்ரான்கள் சுற்றும் என்று நம்ம சொல்ல முடியாது எலக்ட்ரான்கள் அந்த சைஸுக்கு என் ரொம்ப டீப்பாக படிக்கும்போது வேறு விதமான வழிகளில் போகலாம் ஆனால் எப்போ பார்க்கும்போது எலிப்டிக்கல் ஆர்பிட்லேயும் அது இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு இருக்குது அடுத்தப்பில் ஒரு ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ஒரு இந்த லைட்டஸ்ட் ஆட்டம் வந்து ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தினுடைய வெயிட் வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கிலோகிராம் விச் வுட் பி த லோவஸ்ட் மாஸ் ஒரு ஆட்டம் லோவஸ்ட் மாஸ் ஆட்டம் உள்ளது வந்து ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் பெரிய ஆட்டம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ரேடியாக்டிவ் நியூக்ளியஸ் இருக்கக்கூடிய வெயிட்டேஜ் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிலோகிராம் சைஸில் இருக்குது அப்போ ஆட்டத்தினுடைய மாஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸை பொறுத்து இருக்குது த ஹோல் மாஸ் இஸ் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஒன்லி அட் த சென்டர் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் அதனுடைய எலக்ட்ரான்களுடைய மாஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவாக இருக்குது எலக்ட்ரானுக்கு எவ்வளவு மாஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரலாம் அதை குறித்து நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்லைடுகளில் நம்ம பார்க்கலாம் சப்போஸ் இந்த ப்ரோட்டான்கள்லையும் எலக்ட்ரான்கள்லையும் எண்ணிக்கையில் ஏதேனும் டீவியேஷன் ஏற்பட்டதுன்னு சொன்னால் அதை ஆட்டம் என்று நாம் சொல்ல மாட்டோம் ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நம்பர்ஸ் ஈக்குவலாக இருந்தால் தான் நம்ம அதை ஆட்டம்னு சொல்கிறோம் அதிலிருந்து எதேனும் டீவியேட் ஆகிடுச்சது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வந்து ஆட்டம் என்று நாம் சொல்ல மாட்டோம் அதே அயான் அல்லது அட்டாமிக் அயான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கிறேன் பாருங்க முதல்ல சோடியம் ஆட்டம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் ஆட்டம் இருக்குது சோடியம் ஆட்டத்தினுடைய சிம்பிள் கீழே கொடுத்துருக்குறேன் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் பதினொன்று எலக்ட்ரான் பதினொன்று தர்ஃபோர் ரெண்டையும் கூட்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா டோட்டலி இட் வில் பி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இந்த சோடியம் ஆட்டம் இஸ் எலக்ட்ரிக்கலி நியூட்ரல் ஆனால் அதனுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடியது வந்து சப்போஸ் அதில் இருக்கக்கூடிய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு எலக்ட்ரான் இந்த கருப்பாக போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த இதை நம்ம வெளியே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ அந்த எலக்ட்ரான் அந்த மாதிரி வெளியே இருந்து எடுத்துட்டோம் வெளியே எடுத்த உடனே அங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஷார்ட்டேஜ் ஆகுது அப்போ இப்போ வந்து ப்ரோட்டானுடைய எண்ணிக்கை நம்பர் வந்து பதினொன்று எலக்ட்ரானுடைய நம்பர் வந்து பத்து அப்போ ஒரு ப்ரோட்டான் எக்ஸஸ் ஆக இருக்கிறதுனால இப்போ ஒரு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் எக்ஸஸ் ஆக இருக்கிறதுனால இதை பாசிட்டிவ் ஆயான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த அயோனைசேஷன் என்பது என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரிமூவல் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் அன் ஆட்டம் இஸ் கால்டு அயோனைசேஷன் ரிமூவல் ஆஃப் ஒன் எலக்ட்ரான் ஆர் சம்டைம்ஸ் வி கேன் ரிமூவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இஃப் யூ ரிமூவ் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் இட் இஸ் டபுள்யூ அயனைஸ்ட் அப்போ நம்ம வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ரிமூவ் பண்ணும்போது அது அயானாக மாறுது அயானாக மாறும்போது ப்ரோட்டான் எலக்ட்ரான் நம்பர் வந்து ஈக்குவலாக இல்லை அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஐ ஹவ் கிவன் குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் இதில் வந்து நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் பதினேழு பதினேழு செவன்டீன் இருக்குது ஆனால் அதில் வெளியேருந்து ஒரு எலக்ட்ரான் நம்ம உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் அதனுடைய எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை பதினெட்டாக கூடுது தர்ஃபோர் பதினேழு பாசிட்டிவ் சார்ஜும் பதினெட்டு நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கனால இதை வந்து நெகட்டிவ் அயான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லணும் ஸோ குளோரின் இஸ் அ நெகட்டிவ் அயான் சோடியம் இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் அயான் அப்போ இன்னும் அயான் இந்த நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வில் நாட் பி ஈக்குவல் இனி எலக்ட்ரானை பற்றி ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் பார்த்துக்குவோம் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிச்ச சயின்டிஸ்ட் யார் அப்படின்னு சொன்னால் ஜே ஜே தாம்சன் ஹீ இஸ் ஆல்சோ எ பிரி பிரிட்டிஷ் சை சயின்டிஸ்ட் சைடில் அவருடைய ஃபோட்டோ இருக்குது நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் இந்த எலக்ட்ரானை ஜே ஜே தாம்சன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு இந்த எலக்ட்ரான் என்பது ஒரு ஸ்டேபிள் சப் அட்டாமிக் பார்ட்டிக்கிள் ஈவன் திஸ் வில் பி ஸ்டேபிள் அது தான் ஐசோலேட்டட் கண்டிஷன் ஒரு தனியாக எடுத்தால் கூட அந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்கும் அப்போ எலக்ட்ரான் என்பது ஒரு ஸ்டேபிள் சப்பட்டாமிக் பார்ட்டிக்கிள் அதனுடைய சார்ஜ் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் எல்லா ஆட்டம்கள்லையும் இந்த எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் இதுதான் கரண்டை எலக்ட்ரிசிட்டியை கொண்டு போகிறதுக்கு சாலிட்ஸில் எலக்ட்ரிசிட்டியை கேரி பண்ணக்கூடிய மெயின் ப்ரைமரி கேரியர் ஆஃப
நெக்லெக்டட் இன் ஃபைண்டிங் அவுட் இன் கேல்குலேட்டிங் த மாஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஆட்டத்தை குறிச்சுள்ள ஒரு சின்ன ஒரு இன்ட்ரொடக்ஷன் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறேன் இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா இது இனி வரக்கூடிய எல்லா எபிசோட்லேயும் அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸை குறித்து இன்னும் நம்ம தெளிவாக பார்க்கலாம் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா டார்ஜில் லேர்னிங் ஹப்பை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் அந்த பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்